Simulan na po natin ang intro. Sa episode na ito, pag-uusapan po natin ang mga saktong paraan sa pag-practice ng flaring sa bartender. Sa mga nagsisimula mag-bartending, ito ang talagang guide dance para sa inyo para mapabuti yung practice nyo. Pero una, magsisimula muna tayo sa sarili natin. Ang una natin gagawin sa pag-practice ay syempre mag-stretching tayo kasi hindi natin may iwasan. Parang sa athlete rin ang flaring eh. Um, We are uh, using our body. Pag-stretching nyo is ang head, shoulder, hips, at ang botox. Ang botox ba tawag dito? Dito malapit. Kasi hindi mo man tumapansin yung dito malapit is talagang tinatamaan talaga siya. Pagkatapos natin mag-practice, papansin nyo yung masakit yung dito nyo. Kasi lagi tayong gumagalaw sa ano eh. Gumagalaw na parang, oh, you know, gumagalaw na. <laughs> Talagang gumagalaw yung joints sa hips or singit. Singit pala. At uh, huwag nung kalimutan talaga. Una yung, sh- yung, talaga yung shoulder nyo. Head tapos shoulder. Huwag kakalimutan. Pangalawa is uh, wag kalimutan ang internal na exercise natin. Siyempre meron din tayong meditation or um, yoga or prayer before practice kasi talagang hindi naman physically lang ang player bartending it's about mentally rin at spiritually for you to start the flaring uh, flare practice mayroon ka ng flare bottle may non-breakable glass may straw mayroon kang napkin for practice Meron kang jigger, may stirrer, knife. Well, hindi mo naman itong ginagamit sa flaring. O kapag nagsisimula ka, pwede mo itong itabi for your safe. Um, Hawthorne strainer, tea strainer. At dapat malinis ang nasa harapan natin while nagpa-practice. Um, tatanggalin po natin muna ang mga gamit dito and then wipe. Madula. 
Tapos at uh, mamanti para mamanti ka yung ano, madumi rin yung flare button na ginagamit mo kung hindi mo na nilinis araw-araw. Next is ang shaker. Dapat ka uh, pinunas mo palagi ito para hindi siya ano, talagang madulas kasi ito yung palagi mong ginagamit sa mga sa flare bartending tricks mo eh. mag-start ka muna sa napkin. Kasi ito yung talagang makakabigay ng confidence sa'yo first na at least you flare a, li a, li a little bit. Um, unang gagawin nyo pag ang flaring is uh, wag hindi kailangan na umalis siya sa kamay mo. Parang ganyan. Hindi, kaila hindi mo kailangan na, mag na matutunong ganyan una matututo ka muna paano ipasa from left to right tulad nito ganyan lang or ganyan sa pagbigay ng napkin i-step by step natin sa pag make ng drinks and then next na ipapractice natin is ang jigger Ito ang palagi natin na mamahalin sa pag-practice kasi ito yung isa sa unang-unang makikita na may action ka sa bartending. So, yung tulad na ito. Ayan lang. Habang kunin mo yung alcohol na na-order ng guest mo. favorite cocktail. Ito yung uh, um, dapat mong i-practice pagkatapos mong pumunta sa from basic. Balik ka na dito. Kasi hindi lang puro competition naman ang flaring. Magagamit mo talaga ang flaring sa trabaho mo. Ito na po, um, kapag na-prepare mo na lahat ang baso, ang napkin, ang jigger, ang shaker is pwede mo lang, pwede mo ito lang ilagay dyan. Pero kung gusto mo talagang may twist pa or may additional showmanship pa sa guest mo, kailangan mo rin. Siyempre, i-practice unang-una sa shake, shaker is palm spin. Palm spin. 
Sa una, magsisimula ka lang sa isang spin na ganyan. Pwede mo rin i-practice to, no? Pwede mo rin i-practice itong shaker na to sa pagbato, tulad ng ganto. Or isa lang. Para sa episode na to, gusto ko lang i-practice nyo muna ang pump spin. Marami ba tayong pag-uusapan ng mga player moves or about sa bartending for the next episodes? Please subscribe for more videos po. At next is, uh, tapos na natin i-practice ang shaker. Sunod is, sa bote, hindi tayo. Ba, um, botilya, beer whip, parang up, down, up, down. Isa pa. Down. And then, get the jigger, pour, pour. Ito na po yung nabuo natin na moves sa shaker. lalagay dyan then palm spin and then beer grip up down up tennis down then beer grip get the jigger then four bounce bounce cut subscribe sa channel ko at uh, hanggang sa susunod na episode po ulit at peace